ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் தினேஷ் இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா சோலார் பவர் பிளான்ட் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் இதுவரைக்கும் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத நண்பர்கள் கீழே உள்ள ரெட் கலர் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே உள்ள பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க எங்களோட அப்டேட்ஸ் உடனுக்குடன் உங்களுக்கு வந்து சேரும் சூரியன்ட்டேருந்து நமக்கு கிடைக்கும் எனர்ஜி பெரும்பாலும் லைட் எனர்ஜியாகவும் குறைந்த வேவுலென்த்துடைய கதிர்வீச்சாகவும் இருக்கும் இந்த எல்லா எனர்ஜியும் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாது இந்த கதிர்வீச்சு சாலிடு மற்றும் லிக்யூடு பொருட்களில் படும்போது அப்சர்வ் செய்யப்பட்டு ஹீட் எனர்ஜியாக மாற்றப்படுது ஹீட் எனர்ஜி பொதுவாக தண்ணியில் சேமிச்சு வைப்பாங்க இந்த ஹீட் எனர்ஜியை பயன்படுத்தி நம்ம இன்ஜின்களை இயக்கலாம் எப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா தட்டையான பிளேட் கலெக்டர் அல்லது ரொபோடா வடிவ கலெக்டர்களை பயன்படுத்தி சோலார் எனர்ஜியை சேமிப்பாங்க இந்த சேமிச்சு வச்ச சோலார் எனர்ஜியை வச்சு லிக்விட் பொருட்களோட டெம்பரேச்சரை அதிகரிப்பாங்க இந்த டெம்பரேச்சரை வச்சு எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியை ஜென்ரேட் பண்ணுவாங்க இதுதான் சோலார் பவர் பிளான்டோட பேசிக் பிரின்சிபல் இப்ப நீங்க ஸ்கிரீன்ல பாத்துக்கிட்டு இருக்கிறது தான் ஒரு சோலார் பவர் பிளான்டோட பேசிக் லே அவுட் டயக்ராம் இதுல மொத்தம் முக்கியமா மூணு பார்ட்ஸ் இருக்கு ஒன்னு சோலார் கலெக்டர் இன்னொன்னு பியூட்டன் பாய்லர் மூணாவது டர்பைன் ஃபர்ஸ்ட் சோலார் கலெக்டர் சோலார் கலெக்டர்னா என்னன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா சூரிய ஒளிய கலெக்ட் பண்றதுக்காக உள்ள ப்ராசஸ் தான் சோலார் கலெக்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நிறைய விதமான சோலார் கலெக்டர் இருக்கு இங்கே சோலார் பவர் பிளான்ட்ல பிளாட் பிளேட் கலெக்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று யூஸ் பண்ணுவாங்க பிளாட் பிளேட் கலெக்டர்ல இன்சைட்ல பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிளாக் பெயிண்டிங் கோட்டிங் செய்யப்பட்ட ஈக்குவல் சர்ஃபேஸ் தளத்தில் வச்சிருப்பாங்க இந்த ஈக்குவல் சர்ஃபேஸ் சூரிய ஒளி விழும்படி அமைக்கப்பட்டிருக்கும் இந்த ஈக்குவல் சர்ஃபேஸ் தளத்தில் சூரிய ஒளி அதிக அப்சர்வ் செய்யும் இடமாகவும் சூரியனோட திசையை நோக்கி இருக்கும்படி அமைக்கணும் பிளேட் பொதுவாக காப்பர் ஸ்டீல் மற்றும் அலுமினியத்தினால செஞ்சுருப்பாங்க பிளேட்டோட திக்னஸ் ஒரு எம்எம்லேருந்து ரெண்டு எம்எம் வரையும் இருக்கும் இந்த பிளேட் அப்சர்வ் செய்ய ஹீட்டை அப்படியே வாட்டருக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடும் இந்த ப்ராசஸ் எப்படி நடக்கும்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃப்ளாட் பிளேட் கலெக்டர் வழியாக காப்பர் பைப்புக்குள்ளே வாட்டர் சர்க்குலேட் செஞ்சுருப்பாங்க ஒரு பக்கம் கோல்டு வாட்டரை உள்ளே அனுப்புவாங்க அந்த ஃப்ளாட் பிளேட் கலெக்டர் அப்சர்வ் செய்ய ஹீட்டு அந்த ஹீட்டு இந்த வாட்டருக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் மறுபக்கம் ஹாட் வாட்டராக நமக்கு கிடைக்கும் ஹீட் லாஸை தடுப்பு பொதுவாக <laughs> வெளிவரும்ப்ரெஷருக்கு <laughs> மீண்டும் பியூட்டன் பாய்லருக்கு ஃபீடு பம்பு மூலம் அனுப்பிடுவாங்க ஸோ இது ஒரு கண்டினியூ ப்ராசஸாக நடந்துகிட்டே இருக்கும் இப்படி தான் சோலார் பவர் பிளான்ட்லேருந்து எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியை ஜென்ரேட் பண்ணுறாங்க நிறையா பேர் நினச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க சோலார் செல்லை வச்சு எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியை ஜென்ரேட் பண்ணுறது தான் சோலார் பவர் பிளான்ட்டுங்கிறது ஆனால் அது கிடையாது அது சோலார் பவர் பிளான்டோட அப்ளிகேஷனில் வரும் உங்களுக்கு சோலார் செல்லுலேருந்து எப்படி எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி ஜென்ரேட் பண்ணுறாங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இதுக்குனே நம்ம சேனலில் டெடிக்கேட்டடாக ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம் அந்த வீடியோட லிங்கை மேல் ஐக்கால்லையும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்லையும் கொடுத்துருக்கேன் செக் பண்ணி பாருங்க இந்த சோலார் பவர் பிளான்டோட மெரிட்ஸ் பாத்தீங்க அப்படினா சூரிய ஒளி ஆனது எப்போதும் உலகமெங்கும் ஃப்ரீயாவே கிடைச்சிட்டே இருக்கும் அது மிகப்பெரிய அட்வான்டேஜ் இரண்டாவது இந்த சோலார் பவர் பிளான்ட்னால நம்மால சுற்றுப்புறம் எந்த விதமான மாசுபாடும் அடையாது டி மெரிட்ஸ் என்னன்னு பாத்தீங்க அப்படினா சோலார் பவர் பிளான்ட்ல சூரிய ஒளிய கலெக்ட் பண்றதுக்கு நம்ம அமைக்கிற சோலார் கலெக்டரோட இன்ஸ்டால் பண்றதுக்கு இடம் நமக்கு அதிகமாக தேவைப்படும் அதே போல இன்ஷியல் காஸ்டும் அதிகம் இரண்டாவது சூரிய ஒளி பகல்ல மட்டும் தான் இருக்கும் பகல்ல நம்ம சூரிய ஒளியாட்டிக்கூலிங் <laughs> 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 <la
டிரைவர்ஸ் ஃபர்னேஸ் திருமல் எலக்ட்ரிக் கன்வர்ஷன் ஃபோட்டோ வோல்டாய்க் எலக்ட்ரிக் கன்வர்ஷன் சோலார் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மெனி பர்பஸ்க்கு நம்ம பயன்படுத்தலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோல சோலார் பவர் பிளான்ட் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அதுல இருந்து எப்படி எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி ஜென்ரேட் பண்றாங்கன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு சில தகவல்களை உங்களோட ஷேர் பண்ண இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க இந்த வீடியோ பற்றின கருத்துக்கள் மற்றும் உங்கள் சந்தேகங்களை கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம இந்த வீடியோவை உங்க நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க நம்ம சேனல்ல எலக்ட்ரிக் ரிலேட்டடான வீடியோஸ தொடர்ந்து தமிழ் மொழியில போஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் உங்களுக்கு எலக்ட்ரிக்கல் பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு ஆர்வம் இருந்ததுன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூட உள்ள பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நாங்க போடக்கூடிய ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷனா வந்து சேரும்